എല്ലാവർക്കും ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ആളുകൾ പല മേഖലയിലും പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് മറ്റ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലയിൽ വിവിധ ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പല വ്യക്തികളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും നമ്മളോട് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും കുടുംബത്തിലും മറ്റും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദിയിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അവൻ ഫ്ലാറ്റായി നാലാൾ മുന്നിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒറേട്ടർ നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ എങ്ങനെ ആവാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം വരെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദിയിൽ കയറി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പല ആളുകളുടെയും ധാരണ ഈ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികളുടെ ഒരു കുത്തകയാണ് ഒരു മൊണോപ്പൊളിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു വ്യക്തിയുടെയോ മറ്റൊരാളുടെയോ കുത്തകയല്ല അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയൊരു സംഭവമല്ല അതൊരു സ്കിൽ അത് ജന്മനാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒരു പ്രാസംഗികൻ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് സ്ട്രോങ് പാഷൻ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രഭാഷകൻ ആവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതിനുശേഷം ഡിഗ്രിക്ക് ഗവൺമെൻറ് മലപ്പുറം കോളേജിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അന്നുവരെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ അധികമൊന്നും പരിപാടികളൊന്നും ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും ആ നിമിഷം വരെ മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂളായാലും പ്രീ ഡിഗ്രി ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു സംശയമില്ലാ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കോളേജിലെ എം എസ് എഫ് എന്ന സംഘടന എന്നെ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വളരെ വലിയൊരു കെണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ യു യു സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ചെയർമാൻ ഈ പോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ആ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു കോളേജിൽ നിന്നും വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കോളേജിലൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രാസംഗികർ ഉണ്ടാവും പ്രാസംഗികരായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ തിളങ്ങി വന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മളോട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നിമിഷം വരെ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയും വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പതറുകയും ചെയ്തു
സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തിയറി ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല സ്വിമ്മിംഗ് നമ്മൾ നീന്തി നീന്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവിങ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കോച്ചിങ്ങിൽ മീൻസ് തിയറിയിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം പ്രസംഗം പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു ആ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുതലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് മലപ്പുറത്തിൽ ആദ്യ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പാളുകയുണ്ടായി എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്കും സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ കോളേജിൽ കോളേജ് ഇലക്ഷനിൽ വിജയിക്കാനും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് എത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദൃഢ നിശ്ചയം അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ദൃഢ നിശ്ചയം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാനും സംസാരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോയി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചൊരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോയി സംസാരിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ എൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ ഞാൻ എന്നെ സംഘടനയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നെ ജയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കലാപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും വളരെ വലിയ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും ഇങ്ങനെ 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 സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് എന്തുണ്ടായി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി സഭാകമ്പം പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് സഭാകമ്പം സ്റ്റേജ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വളരെ ധൈര്യസമേതം വരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഴിവ് സ്വയത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ നല്ലൊരു ഒറേറ്റർ ആവാൻ വേണ്ട ചില ടിപ്സാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തതായി വേണ്ടത് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനായാണെങ്കിലും ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നിർബന്ധമാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ വേദിയിൽ വേദി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ തെരുവിലായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമി കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് എവിടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമ്മളിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേദി കിട്ടുകയും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കാട് കയറി സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം അരോചകമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി നമുക്കൊരു സിനോപ്സീസ് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ പല പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് അവർ ഏതാണോ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ര പ്രസംഗ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു സിനോപ്സീസ് തയ്യാറാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അടുത്ത ഘട്ടം
ഈ ഓഡിയൻസ് കാണുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു കണക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ രണ്ട് മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഓഡിയൻസും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ വരികയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സംസാരം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലഷർ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് വോയിസ് ഒന്ന് കൂട്ടി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം വോയിസ് കൂട്ടുക വീണ്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരിക വളരെ ദാരുണമായ സംഭവമാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗൗരവം നമ്മുടെ മുഖത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലും ഒരു പ്ലഷർ ഫേസ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് നിലനിർത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവസാനം വരെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കാണണം അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി കോൺഫിഡൻ്റൽ പോസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻ്റൽ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായ നിൽപ്പ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ റോസ്ട്രം പ്രസംഗപീഠം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ആങ്ങി അങ്ങോട്ട് ആങ്ങിയാകുമ്പോൾ ഒരു തരം അസ്വസ്ഥത അരോചകത്വം ഒരു തരം അസ്വസ്ഥത കാണുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിൽപ്പ് അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വാക്കുകളും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവേശവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും പ്രസംഗം വിജയിച്ചു നമ്മളെ കോൺഫിഡൻ്റൽ പോസ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നു കോൺഫിഡൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു നല്ല പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അണ്ണോവിങ്ലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഒരു കോൺഫിഡൻ്റൽ ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും ലഭിക്കുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വളരെ ലൈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകൻ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ സ്വാധീനം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഐ കോണ്ടാക്ട് അതായത് നയനബന്ധം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും ഓഡിയൻസിന് തോന്നണം ഈ പ്രഭാഷകൻ ഒറേട്ടർ എന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളെ വേദിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആംഗിളും ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിലാണ് അവർക്ക് ഫീല് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും നോക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം അത് നമ്മൾ അറിയാതെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ബോധപൂർവ്വം ഐ കോണ്ടാക്ട് നടത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അത് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ സക്സസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രസീവ് ബിഗിനിങ് നല്ലൊരു തുടക്കം ഈ ഏത് സംഗതിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നല്ലൊരു തുടക്കം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നു ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികൾ എത്ര നല്ല കുട്ടികൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ആ രീതിയിൽ പറയാം വേറൊരു വേദിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരാളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിനന്ദനം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു തുടക്കം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഓഡിയൻസിന് നമ്മളോട് വളരെ വലിയൊരു മതിപ്പ് അവിടെ തിരിച്ചും ലഭിക്കും പ്രസംഗം എന്നുള്ള ആ കല നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ
അങ്ങനെ ആ ഫ്ലുവൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ വാക്കുകളുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നൊരു സാധനമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ തല ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ അങ്ങോട്ടാക്കുക ഇങ്ങോട്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല വേദിയിലും വേദിക്കനുസരിച്ച് അരോചകം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് ആംഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകർഷിച്ച് അവരുടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അവരിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നല്ല റാപ്പോ ജസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിതം നല്ലൊരു താളം ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഒറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് റിതം എന്ന് പറയുന്നത് താളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് വോയിസിൽ മോഡുലേഷനും ഡീ മോഡുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ശാന്തമാവുകയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അഗ്രസീവ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഒരു 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 പാറ്റേണിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ വാക്കുകൾക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു താളം കണ്ടെത്തിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വേദി നോക്കുക നമ്മൾ വിഷയം ഒരു ഒരു കൊലപാതകം ഒരു നാട്ടിൽ നടന്നു നിങ്ങളൊരു സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ വളരെ വലിയൊരു മോബ് ജനക്കൂട്ടം വരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രതിഷേധം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഈ കൊലപാതകം ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകളെ അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അവിടെ അതൊരിക്കലും സക്സസ് അല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ കല്ലെറിയും അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഷേധം ഞാനിവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കൊലപാതകം നാടിനെ നടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി ഒരു ഒരു സംസ്കാര ചടങ്ങ് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി സംസാരി സംസ്കാരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നമ്മളൊരു അവിടെ ഒരു അനുശോചന സമ്മേളനത്തിലാണ് കൂടിയതെങ്കിൽ അവിടെ അതിനനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തിൽ ഇത് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി കിട്ടട്ടെ ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഇതിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ടോണിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ തമാശ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തമാശ പറയണം ഏ ചിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ റിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ആശയങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പല പ്രഭാഷകരും പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ വേദിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പരിപാടികൾ ഇനാഗ്രേഷൻ നടത്താൻ വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ ടിപ്സ് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന കഥകൾ അവിടെ പറയാറുണ്ട് അത് ആ അവസരത്തിൽ നല്ലതാണ് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ലഭിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ കഥകൾ പറയാം ജോക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ട ആളുകളെ ഇന്ന ആൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് എം ബി ബി എസിൽ റാങ്ക് ഉണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾ വളരെ വലിയ സംരംഭകനാണ് ഇന്ന ആൾ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയാസ് ധാരണകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി പോന്നു അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കണം
നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഭയം മാറി ഫിയർ മാറി സ്ട്രേജ് ഫ്രൈറ്റ് മാറി സഭാകമ്പം മാറി നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവസരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുതലാക്കും ഭാവി നല്ല പ്രഭാഷകനാവും ചില ആളുകൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് എൻ്റെ വോയിസ് പോരാ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ലോകം കണ്ട നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്തൊരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് അത്ര അട്രാക്റ്റീവല്ല എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒറേട്ടറായി മാറി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അതേപോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഉദാഹരണം വളരെ പ്രസക്തമായ ഉദാഹരണം ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ആ നാടിന് വേണ്ടാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടാത്ത ഏകാധിപതിയായിരുന്നു ഓട്ടോക്രാറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ സ്വാധീനം ജർമ്മനിയുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടം കയറിയത് ഇടം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചു ഏകാധിപത്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ എതിർത്ത് ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പ്രഭാഷകനായി മാറി ഇനി നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും ഒന്നുമില്ല മിനിമം നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ടൂറ് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ബസ്സിൽ അവിടെ ടൂറിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം ബസ്സിൽ മൈക്ക് ഉണ്ടാവും മൈക്കയുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ ഒറ്റവാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് വളരെ വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല ഞാൻ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ടൂറോട് കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പോലെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേക ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സങ്കോചമില്ല മടിയില്ല നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഭാവിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാവും എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടികൾ പാരൻസ് മറ്റുള്ളവർ ഇനി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ പല കോഴ്സിലേക്കും പോകേണ്ട കുട്ടികളാണ് വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളാണ് അവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം നമുക്കറിയാം സിവിൽ സർവീസിൽ മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിൽ കൂടുതൽ എത്തുന്നില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ വളരെ ഉഷാറാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പോലെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്തും നേരിടാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് നേരിടാനുള്ള ഒരു മനോബലം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബായ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വീഡി